大家好，我是曹哥。西风式炒蛋看似简单，但是还是有好的人做不好。今天曹哥就把酒店里面的西风式炒蛋的小技巧分享给大家，让大家在家也做出酒店的味道，做出来鲜香美味又好吃。下面一起来了解一下我是怎样做的吧。首先，我们要准备三个新鲜的西红柿，然后准备一把小刀。把西红柿打上十字花刀，这样能够快速的将西红柿去皮。把所有的西红柿像这样子就可以了。然后我们把西红柿放到大一点的碗中，接着再把烧好的开水淋在西红柿上面。开水一定要没过西红柿就可以了，然后用筷子将西红柿搅动一下，让西红柿受热更加的均匀，能够让它快速的去皮。西红柿在开水里面浸泡十分钟左右，然后用小勺子不停的浇开水在西红柿上面，这样西红柿受热更加的均匀。十分钟过后，我们用勺子将西红柿取出来，把它放到案板上。接下来，我们就来看一下，只要用手轻轻的一拔，西红柿的外皮就能轻松的脱落。这样做法非常的快速又方便，就算是没有下过厨房的小白都能轻松的掌握。西红柿像这样去皮以后。西红柿也特别的干净，看着都非常的有食欲，而且里面通红通红的，非常的漂亮。接下来我们把西红柿对半切开，然后将西红柿的硬心切掉不要。西红柿全部切好之后，再改刀把它切成小块。西红柿也不要切得太小，把它切成滚刀块就可以了。这样吃起来的口感也比较好。西红柿切好之后，倒入大鼎的碗中备用。接下来往西红柿里面加入一勺普通的面粉，然后加入一点点食用盐入个底味，然后用吃饭的筷子将它搅拌均匀，让所有的西红柿都能薄薄的裹上一层面粉，这样能够保持西红柿的水分。让西红柿更加的鲜嫩，而且炒西红柿的时候不容易出水。搅拌均匀之后，我们准备一个大碗，往大碗里面准备四个鸡蛋，将它一个一个的打入碗中，全部放进来之后，用筷子将它搅散开。我们搅鸡蛋的时候，顺着同一个方向，这样搅拌的会更均匀一些，而且鸡蛋也非常的细腻。这样炒出来的口感也比较好。鸡蛋搅拌均匀之后，先放一旁。接下来准备一些配菜，准备多些大蒜子，把它切成薄片。大蒜全部切好之后，倒入碗中备用。再准备一把小葱，把小葱切成葱段。葱段切好之后，倒入碗中备用。在起锅加入少量的食用油，油热之后，我们把鸡蛋液放入锅中，开小火把鸡蛋液给它慢慢的煎熟，用铲子慢慢的铲动一下，把所有的鸡蛋煎成鸡蛋块就可以了。这样煎出来的鸡蛋非常的细腻，吃起来的口感也比较好。鸡蛋全部炒好之后，将它盛出来，装入碗中备用。再一次起锅，加入少量的食用油，油热之后，把蒜末放入锅中，开大火，快速的翻炒均匀，炒出蒜香味。蒜末炒香之后，我们把西红柿也加进来。继续开大火，快速的翻炒均匀，把西红柿炒出汁水
。朋友们，视频你都看到这里了。如果我的视频对你有帮助的话，就伸出您发色的小手给我点个赞呗。感谢大家的支持。西红柿全部炒熟之后，把鸡蛋也加进来，再加入一点点食用盐，一小勺白糖，少量的胡椒粉增香。再来一点生抽酱油，然后把葱段也加进来，开大火快速的翻炒均匀，把所有的调料渗透到西红柿里面。哇，真的是太香了！这样做出来的西红柿也不会出水，炒出来特别的香。我们快速的将它翻炒均匀，差不多就可以出锅啦。一道鲜嫩爽滑的西红柿炒蛋就这样做好了，将它装入碗中就可以开吃啦。这样做出来的西红柿炒蛋，绝对不会输给大饭店，大人小孩都特别爱吃。好了，今天的视频就分享到这里了。如果大家也喜欢我这个做法，可以收藏起来试一下。喜欢我的视频，记得点赞、关注、留言哦。关注我，还可以看到更多的家常美食。我们下个视频再见吧。